चैनल सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन कन्फार्म कर परवर्ती भिडियो देखो वेबसाइट डिजाइनर और नतून एक पर्व अपन स्वागतम जाची मोहम्मद अबुल हुसैन रसल आपनारा देखें रसल मार्केटिंग प्लेस आजकल भिडियोते अपन साथ ही आलोचना करब वेबसाइट डिजाइन क्यों करबें तरह द्वित पार्ट नहीं इतिपूर्वे हमें प्रथम पार्टे देखिए अपन एक डोम होस्टिंग केंारे से क्यों एडजस्ट कर सेखने अपनी एक टेम्पलेट बा डिजाइन आपलोड करबें और एक वेबसाइटर स्ट्राक्चार दाड़ कर दें आजकल भिडियोते अपन आलोचना करब क्यों अपनारे वेबसाइटी के सूंदर आकृतर एक डिजाइन देवें देखते जान से आकर्षण है और आपनर जरा भिवार्स आदर का जान य सहज भावे उपस्थापित है से विषयगू आज के आलोचना करब ता चलो देरी ना शुरू करा जा गत पर्व अपा देखे कि भावे एक वेबसाइटे वार्ड प्रेस इन्स्टल करार पर से टेम्पलेट बा डिजाइन आपलोड करा से आपनारा एपारेंस थे थेम अपने गए अपनी आपनर जो टेम्पलेट आपलोड करते हैं जेटी अपन के देखा से जारिदा नामे एक टेम्पलेट जेटी प्रफेशनल प्रिमियम टेम्पलेट जेटर मूल्य हे बांगी टाक प्राय चार हज़ार टाक से मार्केट प्लेस के डलार दिए क और आपनारा जो हमारे नीते चान से क्षेत्र में आपन ओनलि तीन थ आढ़ाई हज़ार टकर मध्य ये अपन प्रोभाइड करब और डिजाइन आनी नीते चाहिए से क्षेत्र में आलदा कर दीते हैं अच्छा जाहक जेटी बनारा चाहले आर मत कर देखे देखे अपनी टेम्पलेट नहीं डिजाइन की करते पर जारिदा टेम्पलेट से सब चाहते मजार विषय हे अपार अटोमेटिक सिसटेमे अपनी जो जारिदा अपशन की आए यह जेकोधर डिजाइन आनी निजे निजे करते सपोज हमें जो एखे जारिदा क्लिक करी बसाइटी आई वेबसाइटर स्ट्राक्चार डिजाइन हमें एखान मानुअलि करते पर क्षेत्र में कोडिंग प्रयोजन है ना अने भावन जो कोड व्यवहार करते कोड हमें जानी ना से क्षेत्र में क्या भाव डिजाइन करब आपनर येम्पलेट की जी अपनी आपनर डिजाइन की जी कोबसाइटे अपनी आपलोड कर नीन से क्षेत्र में आपनर कोडर प्रयोजन है ना अपनी एखान मानुअलि देखते एखे अपन टेम्पलेट जो डिजाइन से बक्स आकारे कि ना सपोज ये बक्स आकारे आदि एखे प्लें आकारे फुल आकारे दिए दी हमारे बक्स आकृति आए ये बक्स आकृति सम्पूर्ण प्लें आकारे जाए ये अपशन थे जेहेतु हमारे बक्स आकारे थको तीन बक्स आकारे दीब दें हे आपनी जदि को फेविकन फेविकन आसले कि अपनी देखते हमारे निज़ प्रतिदिन आज एखे प्रो नाम एक आईकन देा आए ये साधारण फेविकन बला थे फैप बला थे ये फेविकन आनी एखान कस्टमि आपलोड करते आपनर को फेविकन ना थे से क्षेत्र में आनी जो डिफल्ट आटे रेखे दीते जी अपार को फेविकन थे थे से क्षेत्र में आनी एखान कस्टमि ये आपलोड करते देखते एखे अपनी ड्रप डाउन कर कम्पिटार थे अपना जेको फेविकन आपलोड करते जी आपनर इमेज आगे आपनर वेबसाइटे थे से क्षेत्र में आनी से व्यवहार करते जेहेतु ये कोबसाइटर फेविकन नहीं तीन सपोज हमारे देखार उद्देश्य अपन देखार उद्देश्य हमें एक फेविकन हमारे कम्पिटार के आपलोड दीब एन अनेक समय देखा जा फेविकन की जदि सुंदर है तो हमें अपना जो वेबसाइटर ब्रैंडिंग से क्षेत्र में सुविधा है जो अपनी ब्रैंडिंग व्यवहार करते आनी जेहतु हमें एक वार्ल्ड कम्युनिकेशन वेबसाइट बना से वार्ल्डर एक फेविकन व्यवहार करते गूगल थे ये सहाज्य नीते वार्ल्डर एक जो आईकन नहीं आनी चाहले जेको आईकन व्यवहार करते सपोज हमें ये आईकन फेविकन टी व्यवहार करब वे अपना चाहले ये गूगल थे संग्रह करते आनी निजे डिजाइन करते आपनर जेकोधर डिजाइन आनी खूब सुंदर भाव करते अलरेडी डाउनलोड कर निल कस्टमी हमें ये आपलोड कर निल फेविकन आई सुंदर भाव एखे सजिए नीते पर ये हंड्रेड पार्सेंट जो कमप्लीट हो जाए तक अपनी ये सेट कर दीते हैं देखते हमारे अलरेडी ये हंड्रेड पार्सेंट कमप्लीट हो गए फुल आइटेमे ये नीते चाचीर जो इमेज टी आम यूज करते चाची एदी ये इमेज टी एखे यूज करी यूज दिस इमेजे क्लिक करते हैं अच्छा अलरेडी हमार इमेज टी देखते अपना आपलोड हो गए ये हमारे फेविकन एम जो सेव कर दी तो हमारे फेविकन आई एखे फेविकन आकार सेव हो जाए एक कथा हमारे प्रो देखते सेम स्टाइले ये हो जाए आपनर डिजाइनर आो एक 
धाप हमरा एक ये गलम बाई शुंदर जर आरो एक ती धाप हमरा एक ये गलम अनेक समय जो दी क्या स्था के वेबसाइटें से क्षेत्र में आपने टी अपलोड बा शो करते किसी कुन समाल आते पारे शे जो ना आपना रा दस पूर्ण मिनट पौर चेक करते पारे बा आपनी वेट करते पारे नेट ऑटोमेटिक इटे अपलोड हुए अपलोड करार पारे सेव हुए चोले आज बा आपने अच्छा आमी ये टी फेबिकॉन अपलोड करने निलम तार पौरे जेटी कर बा अमरा स्टेप बाय स्टेप जाबो ऐसों देखते वक्त से आमर पोथो में जेटी होते शेडियो से लोगो लोगो टा होते सब चाहिए गुरुत्वपूर्ण कारण लोगो छाड़ा आपका वेबसाइट डेर जे डिजाइन आते शेडियो सुंदर लग बना आमी जो दी एक टी लोगो आबार सेम अथवा जो दी आपना निजों से लोगों थाके आपने इसे टी इखने बाहर करते बाइन साधारण तो सब लोगों ही गूगल थे के बाहर करा ठीक ना कारण निजे लोगों निजे जनों बाहर करा उचित ताय आपना रा जरा निजों से वेबसाइट बनाते जाते हैं अवश्य ही निजों से लोगों दिए बना बन कारण इतिहास तं तो गुरुत्वपूर्� बाय ये लोगों टा बिच्छा कल व्यवहार करते पार बो और कम्युनिकेशन है एकों जे लोगों आमी व्यवहार करते जाती बाजेटी आमी नीति जाती सेटी क्रॉप करनी तो हबे आमार लोगों साइज़ जोनो जाई कारण लोगों टो जुदी आपना ठीक ठाक वापस क्रॉप ना करें ताहले आपना देखने शुंदर लग बना ताय अवश्य ही लोगों टी शुंदर को एवं क्रॉपे साइज़ टी आपना शाधारण तो रिसाइज़ करने में होते हैं आ तीन सौ बाई एक सौ हाइट है तीन सौ बाई एक सौ हाइट बाजू दिन मौन करें आरो कॉमिक और बन सेटी करने तो बन देन आपना लोगों टी आपना वेबसाइट देखते वक्त से नामी जेटी बोल सिला मोनोग्राम टी ऑलरेडी चेंज हो गया से दोस्त तो वो इटी सुंदर लग सकती है। एकों आमी ये जेही जारिदा लिखा से, ये जारिदा जगह ही आमार सेम टाइप पर लोगो आमी खेने इंक्लूड कर बो। एकों लोगो टी को था देखा आपन कर बन, एक नीचे दिखे जो दी जाई, बा आपने जो दी होम पेज जान, ये होम पेज थे के आपने चाहिए एकां थे के दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट करते एवं ये टी आपने लेटेस्ट ब्लॉग आकर रखते बन, आमर ऑलरेडी डी ब्लॉग आकर आया से, एवं आमे टी होम बिल्डर यूज़ करे डिजाइन करवो, तार पर नीचे दिके जो दिजाए, आमे किफा भी डिजाइन गुलाब करवो, एवं डिजाइनर संपूर्ण नीड दर्शना इखने ही पाबन, ये टी होते मेन एरिया ते आपने किफा भी साझा बन, तार अखुन आपने लोगो सेट करा जोनो जेटी जाबन सेट होचे हेडर सेटिंग है हेडर सेटिंग है जाओ पौरे आपना कस्टम लोगो आपने बाहर कर बन साइट डिस्प्ले साइटो करते पारन जब आपना जेटी नाम सेटी बाहर करते पारन अथवा आपने कस्टम लोगो करते पारन जी लोगो टा मैं बाना लाम बाय अखुन गूगल थे क्या नाम आल साधारण तो पुत्तिक टी काज शुक्को भावे स्वामानीय करते होंगे आमी आपना देर ट्यूटोरियल देखना और जोन होय तो वो अनेक शॉट कॉर्ड चेस्टा करती है आपना राव बोशु स्वामानीय टी बना बन कारण पुत्तिक टी दी के बंग निदेशन गुला खूबी गुरुत्वपूर्ण एकोन इतिहाम ही टाइटल जो दी लोगो दे दी दें फाइल � अपलोड होएगी सर होना मैं सेव चेंजेस कर दी देन आमर इटी किचु कुनेर मुद्दे सेव होए जाते इतने वर्षे ना आमर इटी सेव होएगी से बंग आमी जो देखूँ रीलोड दी सेम स्टाइले जो दी आमर ओवरसाइड एक उरो कैश ना थके ताहोले इटी साथे साथे शो कर बे जो दी कैश थके शेखेत्रे दस मिनट पारे शो कर बे लोगोटी ऑलरेडी सुंदर भावे इखने अपलोड होएगे से बंग आमा जे ब्लॉग ऑप्शन डे चिलो शेडी चोलेगे से कारण आमी इखने होम बिल्डर्स यूज करती ताय आमा ये ब्लॉग गुला चिलो शेगुलो चोलेगे से एवं सब जेते मजार विषय होते हैं आपने ये दिखते वासन बैनर्टा ही बैनर्टा हो चेंज करते बार बन आपने जो दिचांज आपना इखने कोन एक बैनर्ट दिवन सेटियो चेंज करते बार बन की भावे कोर बन सेटिया आपना दे देखा बो स्टेप बाय स्टेप एको ना मैं आशी पर्वती ऑप्शन है पर्वती ऑप्शन है जो मेनू ऑप्शन देखते वक्त चेन इखने 
জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি সারা দেশ খেলার খবর বিনোদন এরকম ধরনের বেশ কিছু অপশান আছে এবং এগুলোকে বলা হয় মেনু মেন মেনু বা যেটি হচ্ছে আপনার হেডারের উপরে সব চাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে এই অপশানটা এখন এই অপশানটা আপনি কীভাবে সিলেক্ট করবেন এই অপশানটা সিলেক্ট করার জন্য আপনার যেটি করতে হবে অবশ্যই আপনার কিছু ক্যাটাগরি তৈরি করা লাগবে ক্যাটাগরি তৈরি করার বা পেজ তৈরি করা লাগবে যদি আপনি মনে করেন আপনার পেজগুলোকে আপনি মেনুতে রাখবেন সেক্ষেত্রে পেজ ব্যবহার করতে পারেন যদি মনে করেন যে আপনার ক্যাটাগরিকে আপনি মেনুতে রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনি ক্যাটাগরিকে মেনুতে রাখতে পারেন এখন আমি যাব যেটি সেটি হচ্ছে বাম পাশে যে পোস্ট অপশান আছে সেই পোস্ট অপশানে গিয়ে যে ক্যাটাগরি অপশান আছে সেই ক্যাটাগরিতে এখন ক্যাটাগরিতে যাওয়ার পরে আমি যে ক্যাটাগরি অপশানটি আছে সেই ক্যাটাগরিতে ক্লিক করব ক্যাটাগরিতে ক্লিক করার পর আমার এই মেনুর জন্য আমি প্রায় দশটা বা এই যেগুলো আপনার এক দুই এভাবে গুনে আপনার সাইজ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে এখানে আটটা বা দশটা মেনু আপনি করার জন্য ক্যাটাগরি বানাতে পারেন যদি মনে করেন আপনার ক্যাটাগরি বেশি থাকবে সেক্ষেত্রে আপনি বানাতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন ক্যাটাগরি আমার এখানে বেশ কয়েকটা অলরেডি আছে আপনারা চাইলে নতুনভাবে ক্যাটাগরি বানাতে পারেন এখন ক্যাটাগরি কীভাবে বানাবেন সাপোজ আপনি এখানে একটি ক্যাটাগরি বানাবেন যদি আপনি বাংলা নাম ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনি অব্র ইউজ করতে পারেন এখানে আপনার মোবাইল 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 ফোন মোবাইল ফোন নামে যদি আমি একটি ক্যাটাগরি করি মোবাইল ফোন নামে আমার বাংলাতে এটি হয়ে গেল আপনি যদি ইংলিশে ব্যবহার করতে চান ইংলিশে করতে পারেন এবং স্ল্যাগসগুলো ইউজ করবেন সাধারণত ইংলিশে ইউজ করাই ভালো স্ল্যাগুলো মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন দেন আপনি যদি চান যে এটি কোনো ক্যাটাগরির আন্ডারে হবে যে ক্যাটাগরিগুলো দেখছেন এটির আন্ডারে বা ভিতরে যদি আপনি দিতে চান সেক্ষেত্রে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে পারেন যদি মনে করেন যে না আপনার এটি মেন ক্যাটাগরি হিসাবে থাকবে সেক্ষেত্রে এটি কোনো ক্যাটাগরি বা প্যারেন্ট ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা দরকার নাই তারপরে আপনি যেটি করবেন ডিসক্রিপশানে যদি মনে করেন আপনি কিছু বসাবেন বা অপশানাল এটি আপনি খালি রেখে দিতে পারেন তারপরে অ্যাড ক্যাটাগরি অপশানে ক্লিক করতে হবে অ্যাড এ নিউ ক্যাটাগরি এটি যখন ক্লিক করবেন আপনার যে ক্যাটাগরিটা আপনি তৈরি করলেন ডান পাশে অলরেডি সেভ হয়ে গেল বা তৈরি হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল ফোন নামে একটি ক্যাটাগরি তৈরি হয়ে গেছে সেম স্টাইলে আপনি এভাবে আটটা থেকে দশটা বা তারও বেশি একাধিক ক্যাটাগরি বানাতে পারেন এখানে আমার প্রায় অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে এবং এই ক্যাটাগরিগুলোকে আপনি এখানে নিয়ে আসতে পারবেন মেনু আকারে এখন মেনু আকারে নিয়ে আসার জন্য আপনার যেটি করতে হবে বাম পাশে যেই অ্যাপারেন্স অপশানটি আছে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপারেন্স অপশানটি আছে এই অ্যাপারেন্স অপশানে গিয়ে আপনার দেখতে পাচ্ছেন থেম কাস্টমাইজ উইথ গেটস মেনু এডিটর আমি যেটি বলছিলাম এটিকে বলা হয় মেনু অথবা আপনাকে যেটি যেতে হবে মেনু অপশানে এখন আপনি মেনু অপশানে যাওয়ার পরে মেনুতে ক্লিক করলে আপনার যে মেনু আছে সেটি অলরেডি চলে আসবে এবং আপনার যদি কোনো মেনু না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে নতুনভাবে মেনু ক্রিয়েট করার জন্য বলবে ক্রিয়েট এ নিউ মেনু এখন দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট এ নিউ মেনু আপনার যদি কোনো মেনু না থাকে তাহলে আপনাকে নতুনভাবে মেনু ক্রিয়েট করা লাগবে আর যদি কোনো মেনু থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেটি ব্যবহার করতে পারবেন সাধারণত যারা নতুন অবস্থায় করবেন তাদের অবশ্যই কোনো মেনু ক্রিয়েট করা থাকবে না অতএব যেটি করা লাগবে আপনার ক্রিয়েটে নিউ মেনু করা লাগবে আমি ক্রিয়েটে নিউ মেনু অপশানে ক্লিক করি ক্রিয়েটে মেনু অপশানে ক্লিক করার পর সাধারণত দুইটি মেনু আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন একটি হচ্ছে মেন মেনু একটি হচ্ছে টপ মেনু আমার যেহেতু মেন মেনুটা ক্রিয়েট করা আছে আমি এখন টপ মেনুটা ক্রিয়েট করব সেম স্টাইলে আপনি প্রত্যেকটি মেনু ওখানে ক্রিয়েট করে নিতে পারেন টপ মেনু আমি দিয়ে তারপরে ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করলাম তাহলে আমার এই মেনুটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন আমার অলরেডি দুইটি মেনু ক্রিয়েট হয়ে গেছে একটি হচ্ছে টপ মেনু এবং একটি হচ্ছে মেন মেনু যেটি প্রাইমারি বা প্রধান মেনু হিসাবে আছে এবং আপনি চাইলে ওপরে যে দেখতে পাচ্ছেন শিরোনাম নাম দিয়ে একটি মেনু চলছে এবং এটিকে টপ মেনু হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন বা যদি মনে করেন এখানে নতুনভাবে আরও অনেক কিছু অ্যাড করবেন সেটিও করতে পারেন টপ মেনু দিয়ে এখন আমি যেহেতু মেন মেনুটি শুধুমাত্র ইউজ করছি তাই আমি মেন মেনু ক্যাটাগরি যে ড্রপ ডাউন আছে ড্রপ ডাউন থেকে মেন মেনুটি সিলেক্ট করে সিলেক্ট অপশানে ক্লিক করব সিলেক্ট অপশানে ক্লিক করলে আমার মেন মেনুটি চলে আসবে এবং আমার এখানে কি কি আমি অপশান দিতে যাচ্ছি আমার এখানে খেলার খবর বিনোদন বা যদি মনে করেন আপনারা আপনাদের যেই ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের ক্যাটাগরি অনুযায়ী বাংলা অথবা ইংলিশ ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনি সাজাবেন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি সাজাতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার যে ক্যাটাগরিগুলো আছে আমি বাম পাস থেকে যে ক্যাটাগরি অপশান আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু অপশান আছে পেজ পোস্ট কাস্টম লিঙ্ক ক্যাটাগরি সাধারণত পেজ থেকে আপনি যে পেজগুলো আছে সেই পেজ ভিউয়াল করে পেজগুলোকে এখানে নিয়ে আসতে পারেন অ্যাড মেনু করে তারপর হচ্ছে আপন
আর ফাইনালি যেটি হচ্ছে আপনি ক্যাটাগরি থেকে ক্যাটাগরিগুলোকে মেনু হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে খেলার খবর সব কিছু নিয়েছি এবং আমি এখন যেটি ক্রিয়েট করলাম সেটি হচ্ছে মোবাইল ফোন আমি এটিকেও এখানে নিয়ে আসবো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে আমার যে অপশান ক্যাটাগরি আছে সেটি সিলেক্ট করব জাস্ট সিলেক্ট করার পর আমি যতগুলো নিতে চাচ্ছি সবগুলোকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো সিলেক্ট করে অ্যাড টু মেনু দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড টু মেনু এই অপশানে ক্লিক করলে আমার এই অপশানটি ডান পাশে অটোমেটিক চলে আসবে এক কথাই মেন মেনুতে চলে আসবে অনেক সময় যে সার্ভার আছে সেই সার্ভারটি যদি আপনার ফার্স্ট না থাকে আপনার লোড হতে সময় লাগবে তাই ওয়েট করবেন দেখতে পাচ্ছেন আমার মোবাইল ফোন যে অপশানটি বা ক্যাটাগরিটি ছিল এখানে চলে আসছে এবং আপনি চাইলে এখানে ইচ্ছা মতো ক্যাটাগরি অ্যাড করতে পারেন আপনার যেই ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য অনুযায়ী বা আপনার যেই যতটুকু ধরে সেই অনুযায়ী আপনি এক লাইন ব্যবহার করা ভালো সাধারণত অনেকে দুই লাইন ব্যবহার করে এক লাইন ব্যবহার করাই ভালো দেন আপনার যেই দেখতে পাচ্ছেন যে এটি মেন মেনুতে আমার সবগুলো ক্যাটাগরি সেভ হচ্ছে ফাইনালি যেটি করতে হবে আপনার সেভ মেনু অপশানে ক্লিক করে সেভ মেনু করে নিতে হবে এখন আমার মেনুটি সেভ হচ্ছে আচ্ছা এখন আমার মেনুটি অলরেডি সেভ হয়ে গেছে আমি যদি এখন রিলোড দিই আমার যে মোবাইল ফোন ক্যাটাগরিটি আছে সেটি মেনুতে চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন এই মোবাইল ফোন ক্যাটাগরিটি আমার মেনুতে চলে আসছে এভাবে আমি সেম স্টাইলে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরি আমি এখানে মেনুতে নিয়ে আসছি এখন এখানে মেন মেনুতে আপনার কোনটি শো করবে এবং টপ মেনুতে কোনটি শো করবে সেটি দেখার জন্য যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ম্যানেজ লোকেশান যে ডান পাশে অপশানটি আছে ম্যানেজ লোকেশান এখানে ক্লিক করতে হবে ম্যানেজ লোকেশানে ক্লিক করলে আপনি দুইটি অপশান পাবেন একটি হচ্ছে আপনার টপ মেনু আরটি কীভাবে শো করবে এটি হচ্ছে টপ মেনু টপ মেনু এবং প্রাইমারি মেনুটি কোন মেনুটি আপনি শো করাতে যাচ্ছেন যেহেতু প্রাইমারি আমি মেন মেনু শো করাতে যাচ্ছি সেহেতু মেন মেনুটি রাখবো এটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি এটি না সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার এই অপশানটি আসবে না তাই অবশ্যই আপনি এই দুইটি অপশান ঠিকঠাকভাবে সেভ করে নেবেন ড্রপ ডাউন থেকে সিলেক্ট করার পর আপনি সেভ চেঞ্জেস করে নেবেন এবং সেভ চেঞ্জেস করে দিলে আপনার অপশানটি সিলেক্ট হয়ে যাবে সুন্দরভাবে এবং আপনার দুইটি মেনু আপনি পেয়ে যাবেন একটি হচ্ছে টপ মেনু এবং একটি হচ্ছে মেন মেনু এ হচ্ছে মেনু কীভাবে সিলেক্ট করবেন তার একটি অপশান আর পরবর্তী হচ্ছে এখন আমি আমার যে হোম পেজটি আছে সেটি আমি বিল্ড করব আমার ওপরের কাজগুলো প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে হেডার মেনু পর্যন্ত তারপরে আমার যে স্লাইডার আছে তারপরে আমার যে এগুলোকে বলা হয় স্লাইডার বা হোম পেজের যে অপশানগুলো আছে সেগুলো আপনি প্রত্যেকটি ইমেজ আকারে সেট করতে পারবেন তারপরে এটি হচ্ছে উইথ গেটস উইথ গেটস বলে ডান পাশেরগুলোকে উইথ গেটস বলে এবং আপনি সেম সিস্টেমে হোম বিল্ডার দিয়ে আপনার যাবতীয় অপশান সিলেক্ট করতে পারবেন এখন আমি যেটি যাব সেটি হচ্ছে জারিদার যেই মেন টেম্পলেট সেটিতে যাব বা ডিজাইনে আমার মেনু সিলেক্ট করার পর আমি জারিদাতে চলে যাচ্ছি বা আমার যেই কাস্টম আপনি যে কোনো টেম্পলেটস কেনার পরে সেখান থেকে এরকম ধরনের একটি অপশান থাকে যা আপনি ম্যানুয়ালি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন আমি আবারও বলছি কোনো প্রকার কোডের প্রয়োজন হবে না এখানে এখন আমি চলে আসছি আমার যেই হোম পেজ সেখানে হোম পেজ আসার পরে এখন আমি আমার হোম পেজটি বিল্ড করব দেখতে পাচ্ছেন যে হোম পেজ অপশান আছে হোম পেজে ক্লিক করার পর আমি হোম পেজে চলে আসছি এখন আপনার প্রত্যেকটি হোম পেজ ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনি সিলেক্ট করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যেটা বললাম যে এখানে মেন মেনু মেন মেনুতে আপনি কী করতে পারেন বাম পাশে শুধুমাত্র সিলেক্ট করতে পারেন আর ডান পাশে দুইটি বক্স খালি রাখতে পারেন সেম এই স্টাইলে আপনি যদি চান আপনি অন্য ডিজাইন করবেন সেটি অপশান আছে সেটি করতে পারেন এখন আমি যেহেতু এই ডিজাইনে করব তাই আপনাদের এই ডিজাইনটি দেখাবো প্রথমে আপনার হোম পেজ সিলেক্ট করার আগে আপনি যেটি দিতে যাচ্ছেন সেটি হচ্ছে রিসেন্ট পোস্ট যদি মনে করেন যে আপনার একটি রিসেন্ট পোস্ট নেবেন এখানে বেশ কিছু অপশান আছে আপনি যদি মনে করেন রিসেন্ট পোস্ট নেবেন রিসেন্ট পোস্টের ডিজাইনটি কীরকম হবে প্রত্যেকটি পোস্ট আপনার এখানে রিসেন্ট যেগুলো আপনি পোস্ট করবেন সেগুলো আপনার এখানে চলে আসবে তো আসেন এটি হচ্ছে আমার রিসেন্ট পোস্ট আকারে আছে যদি মনে করেন আপনি একটি রিসেন্ট পোস্ট না আপনি এখানে নিউজ বক্স দিয়ে সিলেক্ট করবেন সেক্ষেত্রে আপনি নিউজ বক্স দিয়ে সিলেক্ট করতে পারেন নিউজ বক্সে ক্লিক করলে আপনার যে অপশানগুলো আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিন ধরনের ডিজাইন এটা হচ্ছে আপনার এরকম ধরনের তিন তিনটা করে নিউজ আসবে বা তিনটা করে আর্টিকেল আসবে এবং তারপর হচ্ছে আপনার এ অপশান দিয়ে দিতে পারেন এখানে আপনার পাঁচটা করে আপনি আর্টিকেল দিয়ে দুটা ডিজাইন দিতে পারেন অথবা আপনি এ ডিজাইনটি ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে ফার্স্ট টাইম যেহেতু এটি করছি সেহেতু আমি এ অপশানটি সিলেক্ট করব তাই এবং আপনার যে ক্যাটাগরিটি আপনি এখানে আনতে চাচ্ছেন সেটি আপনি এখানে সিলেক্ট করবেন যদি আপনি চান এখানে বিনোদনের কোনো ক্যাটাগরি আনতে চাচ্ছেন বা এখান
যে অপশানটি আমি দিয়েছি তাহলে পাশাপাশি আমার দুইটা এভাবে চলে আসবে এবং আমি খেলার খবরের সাথে আরও একটি দিয়ে দিলাম সাপোজ বিনোদন দিয়ে দিলাম বিনোদন দেওয়ার পরে আমি আমার যে প্রথম ডিজাইনটি আছে সেটি এখানে সেভ করে নিলাম এবং আমার অলরেডি মেন এরিয়াটা এখানে সেভ হয়ে গেছে যে একটু আছেন এখানে মেন এরিয়া মেন এরিয়ার পরে যদি আপনি চান এটি হচ্ছে আপনি ইচ্ছা মতো আরও যদি মনে করেন কিছু দিবেন এখানে যেমন এখানে নিউজ বক্সের ওখানে আপনি যদি পাঁচটা আইটেম দেন দেন তারপরে আপনি এই ভিন্ন খবর সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার এখানে আপনার কতগুলো আপনি পোস্ট দেবেন যদি মনে করেন এখানে ছয়টা বা পাঁচটা দেবেন আপনি দিতে পারেন দেওয়ার পরে আপনার স্টেপ বাই স্টেপ মেন মেনুটি আপনি সুন্দর করে সাজা নেবেন তারপরে হচ্ছে মেন মেনুর পরে হচ্ছে ফার্স্ট ওয়াইড এরিয়া ফার্স্ট ওয়াইড এরিয়ার কাজ কি যেটি হচ্ছে আপনার ওয়াইড আকারে আসবে ওয়াইডটা হচ্ছে কি আপনি যদি চান যে আপনার এইভাবে আপনার ওয়াইড পুরোটা আসবে যেটি হচ্ছে ওপর বাদ দিয়ে আপনার পুরো আকারে আসবে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়াইড আকারে মানে সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট জুড়ে আপনার এই ওয়াইড এরিয়াটা আসবে এখন আপনি ওয়াইড এরিয়াতে যে কোনো একটি সিলেক্ট করতে পারেন যেমন আমি স্কুলিং বক্স যদি দিই আমার যেমন স্কুলিং বক্স আছে সেম টাইপের আপনি স্কুলিং বক্স দিয়ে দিতে পারেন যদি মনে করেন যে আপনার সব চাইতে দেখার মতো কোন জিনিসটি বেশি এখানে পপুলার আছে যেমন আমি তথ্য প্রযুক্তি দিই তারপরে আপনি যদি মনে করেন বক্সের টাইটেলটি আপনি চেঞ্জ করবেন সেই টাইটেলটি আপনি এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারেন বাংলাতে লিখতে পারেন আপনি এখানে বাংলা অথবা ইংলিশে নামকরণ করতে পারেন তারপরে আপনি এই স্কুলিং বক্সের পর দেন আবার হচ্ছে সেকেন্ড এরিয়া সেকেন্ড এরিয়াটা সেম একই স্টাইলে ফার্স্ট ওয়াইড এরিয়া বা মেন এরিয়ার মতো করে সেকেন্ড ওয়াইড এরিয়া সেকেন্ড এরিয়াটা দিতে পারেন লাস্টলি হচ্ছে আপনার সেকেন্ড ওয়াইড এরিয়া যা হোক আমি এতদূর পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেটি হচ্ছে আপনার মেন এরিয়া এবং ফার্স্ট ওয়াইড এরিয়া তারপরে আপনি যেটি করবেন সেভ করে নেবেন সেভ করে নিলে আপনার যেগুলো আপনি কাজ করলেন সেগুলো আপনার সেভ হয়ে গেল কোনো কারণে যদি আপনার নেটের সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে এটি আনসেভ হয়ে যাবে তাই অবশ্যই আপনি এটি সেভ করে নেবেন এবং আপনি যদি এখন রিলোড দেন তাহলে আপনার অপশানগুলো আপনি সুন্দরভাবে এই সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখতে পাবেন দেখতে পাচ্ছেন আমার যেটি অপশানগুলো আমি বানালাম সেগুলো সুন্দর করে এখানে চলে আসছে আমার প্রথম হচ্ছে বাম পাশে এবং ডান পাশে দুইটি এবং তারপর হচ্ছে আর তথ্য প্রযুক্তি ভিন্ন খবর যেটি আমি দিলাম পাঁচ আকারে এবং আমার তথ্য প্রযুক্তিটি স্কুল আকারে পুরোটাই চলে আসছে এবং এখানে ইমেজ দেওয়া নাই এই জন্য ইমেজ শো করছে না আপনারা যখন কন্টেন্ট দেবেন ইমেজ সহ করে দেন আপনার এটি সুন্দরভাবে আমার এই স্টাইলে ইমেজ সহ চলে আসবে এবং আপনার এটিও দেখতে সুন্দর লাগবে এখন আপনার এখানে স্লাইডার এখন আসে না এখন স্লাইডার আনার জন্য যেটি করতে হবে আপনার বাম পাশে গিয়ে একটু আসেন স্লাইডার সেটিং নামে একটি অপশান আছে এখানে স্লাইডার সেটিংয়ে ক্লিক করবেন এখন স্লাইডার সেটিংয়ে ক্লিক করার পর যেটি করবেন সেটি হচ্ছে ইনেবল করে দেবেন স্লাইডারটি এখন স্লাইডারটি দুই ধরনের আছে একটি হচ্ছে ফ্ল্যাক্সি স্লাইডার ফ্লেক্সি স্লাইডার এটি হচ্ছে এলাস্টিক তো আপনি ফ্লেক্সি স্লাইডারটি ব্যবহার করতে পারেন সাধারণত এটি জনপ্রিয় এটি আমার অলরেডি আছে এবং আপনার কোন ক্যাটাগরির পোস্ট এখানে শো করবে এবং কয়টি শো করবে আপনি যদি চান এখানে ষাটটি শো করবে বা পাঁচটি শো করবে সেখানে আপনি সংখ্যা দিতে পারেন এবং আপনার কোন ক্যাটাগরির পোস্ট এখানে শো করবে যদি আপনি চান যেখান থেকে স্লাইড নামে একটি ক্যাটাগরি আপনি নিজে বানাই নেবেন যেভাবে ক্যাটাগরি বাম পাশ থেকে আমি যেটি বানালাম সেম স্লাইড নামে ক্যাটাগরি বানার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যাবতীয় অন্য অন্য অপশানগুলো কোনো দরকার নাই আপনি ইনেবল করলেন ফ্লেক্সি স্লাইডার সিলেক্ট করার পর আপনার কয়টা ক্যাটাগরি শো করবে এবং আপনার কোন ক্যাটাগরির পোস্ট এখানে শো করবে এটি সিলেক্ট করার পর সেভ করে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন সেভ হয়ে যাওয়ার পর আপনার হোম পেজটি স্লাইডার যে অপশানটি আছে এখন রিলোড দিলে এখানে শো করবে এবং আপনার যে ডিজাইনটি আছে দেখতে পাচ্ছেন আমার স্লাইডারটি অলরেডি চলে আসছে এবং আমার নিচের অপশানগুলো চলে আসছে অলরেডি আমার ওয়েবসাইটের প্রায় অধিকাংশ অংশ কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আপনি সুন্দরভাবে যেরকম ডিজাইন করবেন সে অনুযায়ী আপনি নিচের দিকে ইচ্ছা মতো দিতে পারেন এ হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের যে হোম বা বিল্ডার আছে সেটির মাধ্যমে আপনি আরও এখানে বেশ কিছু স্টাইলিং আছে আপনি যদি মনে করেন কালার চেঞ্জ করবেন সেটি স্টাইলিং থেকে করতে পারেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবেন সেটি এখান থেকে করতে পারেন বা আপনার ফ্রন্ট ছোটো বড়ো করবেন সেগুলো ট্যাগ্রোফি থেকে করতে পারেন যদি মনে করেন আপনার ফুটার কোনো কিছু ডিজাইন দেবেন সেটি আপনি এখানে লিখতে পারেন অথবা আপনার যেই ফুটার আইকন আছে সেটিও করতে পারেন এটি আপনি এখান থেকে যাবতীয় অপশান এই জারিদার হোম বিল্ডার থেকে করতে পারেন এখন আপনাদের আমি দেখাবো ডান পাশের যে উইথ গেটসগুলো আছে সেগুলো কীভাবে বসাই এখন ডান পাশের উইথ গেটসগুলো ব্যবহার করার জন্য যেটি যেতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার সেম আবার
এখন আপনি যদি উইথ গেটস অপশনে সিলেক্ট করেন আপনার নতুন একটি ট্যাব নিতে পারেন বা আপনি এখান থেকে সরাসরি চলে যেতে পারেন আপনার ইন্টারনেট স্পিড যদি ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি চার থেকে পাঁচটি ট্যাব নিতে পারেন উইথ গেটস অপশানটি ওপেন করার পর আপনার উইথ গেটসগুলো চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন নতুন একটি ট্যাব নিয়ে উইথ গেটস অপশানে ক্লিক করলাম আমার যে উইথ গেটসগুলো চলে আসছে এখন উইথ গেটসের বেশ কিছু এখানে ক্যাটাগরি আছে একটি হচ্ছে প্রাইমারি উইথ গেটস একটি হচ্ছে প্রাইমারি নর্মাল উইথ গেটস সাধারণত আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলে রাখি কোনটা কোন ধরনের উইথ গেটস প্রাইমারি নর্মালটা হচ্ছে আপনার যেটি দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশের যে অপশানটি আছে সেটি হচ্ছে প্রাইমারি নর্মাল বা ভিতরে যেটি শো করে সাধারণত আপনি যদি একটি আর্টিকেল ওপেন করেন সেক্ষেত্রে আপনার যে ডান পাশে শো করে সেগুলো হচ্ছে প্রাইমারি নর্মাল এবং এটি সম্পূর্ণভাবে সব জায়গাতেই আপনার ডান পাশের বাম দিকে এটি ডান দিকে এটি শো করবে এবং এটি সম্পূর্ণ যে ডানে আছে সেটি হচ্ছে এটি এখন আপনি যদি চান এখানে প্রাইমারি উইথ গেটস যেগুলো আছে সেগুলো আপনি রিমুভ করে দেবেন এখান থেকে এখানে বেশ কিছু উইথ গেটস আছে যেমন আমি এগুলো ডিলেট করে দিতে চাচ্ছি যেহেতু আমি এগুলো নিতে চাচ্ছি না এবং এগুলো আমি ডিলেট করে দেবো নতুনভাবে আমি এখানে দিব তারপরে হচ্ছে এই অপশানগুলো আমি ডিলেট করে দেবো সবগুলাই তারপরে আমি এটি আমার মতো করে ডিজাইন করব আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে সুন্দর করে ডিজাইন করতে পারেন এটি অলরেডি নেট স্লো থাকলে বা আপনার যদি ওয়েবসাইটে সার্ভার স্লো থাকে এটা অনেক সময় লাগে এটা সাধারণত ওয়েবসাইটে সার্ভারের উপর নির্ভর করে আমার নেট মোটামুটি ফাস্ট আছে বাট এটা ওয়েবসাইটের সার্ভারটা অনেক স্লো তাই আপনারা যারা ওয়েবসাইটের হোস্টিং ব্যবহার করছেন অবশ্যই ভালো হোস্টিং ব্যবহার করবেন বিশেষ করে যারা আর্টিকেল বা ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং করে কাজ করছেন তাদের জন্য হোস্টিংটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রাইমারি যে উইথ গেটস আছে এই ডান পাশের অপশানটি আমি এখানে আমি চাইলে আমি কোনো বিজ্ঞাপন দিতে পারবো সেটি হচ্ছে টেক্সটের মাধ্যমে আমি যদি চাই যে এই ব্যানারগুলো ইউজ করতে পারবো কত সাইজের কত ব্যানার এই অপশানে অ্যাডগুলো আমি দিতে পারবো আমি যদি দুশো পঞ্চাশ বাই দুশো পঞ্চাশের একটি বিজ্ঞাপন দিই সেটি আমার দুশো পঞ্চাশ বাই দুশো পঞ্চাশের বিজ্ঞাপন দিতে পারবো এবং আপনি এখান থেকে চাইলে আপনার যে ইমেজ আপনি আপলোড করেছেন সেটির ইউআরএল বসাই দিলে এটি অটোমেটিক এখানে চলে আসবে এবং আপনি যদি চান যে আপনার তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে বেশ কিছু অপশান আছে যেটি হচ্ছে ট্যাবড অপশান থেকে আর নিউজ ইন পিকচার এবং আপনি যা যা দিবেন একটা একটা করে দেখে দেখে ট্রাই করতে পারেন এবং এটি দেওয়ার পর অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে আপনার নতুন করে যে সেভ করা লাগবে তা না এখন এটি হচ্ছে জারিদার ট্যাব জারিদার ট্যাবটি হচ্ছে আপনার এই অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনটি অপশান আসবে রিসেন্ট পপুলার এবং কমেন্টস এই অপশানটি সাধারণত সবাই ব্যবহার করে এবং আপনার যে রিসেন্ট পোস্টগুলো করা হয় সেটি হচ্ছে এখানে চলে আসবে এবং আপনি চাইলে এখানে পাঁচটা বা ছয়টা কতগুলো দিতে যাচ্ছেন এবং মোস্ট কমেন্টস বা মোস্ট রিসেন্ট এই অপশানগুলো সিলেক্ট করতে পারেন এবং সবগুলো অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে আপনি এখানে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চান সাপোজ আপনি এখানে ছয় লেখেন তাহলে আপনাকে সেভ করতে হবে এবং আপনি যদি কোনো কিছু না লেখেন সেক্ষেত্রে অটোমেটিক এটি সেভ হয়ে যাবে সেভ হয়ে যাওয়ার পর আপনার এই ট্যাবটি ক্লোজ করে দিতে হবে আপনার এই প্রাইমারিটি ওপেন হয়ে গেল এখন আপনাদের এভাবে করে অনেকগুলো অপশান আছে যেমন এখানে প্রাইমারি ও নর্মাল তারপর হচ্ছে প্রাইমারি ন্যারো প্রাইমারি ন্যারোটি হচ্ছে আপনার এটি এটিকে বলা হয় সাধারণত প্রাইমারি ন্যারো এখন হোম পেজ যে অপশানটি আছে আমি হোম পেজে চলে আসছি হোম পেজে চলে আসার পরে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে উইথ গেটস অপশান আছে এখানে হচ্ছে ফার্স্ট নর্মাল উইথ গেটস এখন এটিকে বলা হয় সাধারণত ফার্স্ট নর্মাল উইথ গেটস বা হোম পেজে যে এই অপশানটি আছে ডান পাশের সেটিকে বলা হয় ফার্স্ট নর্মাল উইথ গেটস আমি যদি এখানে আমার সেম স্টাইলে আমি একটি বিজ্ঞাপন দিতে চাই যে আমি এখানে একটি বিজ্ঞাপন দিব তারপরে হচ্ছে সেম আমি ওই নিউজের মতো করে ট্যাব অপশানটি আবার সিলেক্ট করব সেম আমার এই হোম পেজেও এই অপশানগুলো চলে আসবে এবং আপনি চাইলে এটির নামকরণ করার দরকার নেই অটোমেটিকলি এটি নামকরণ হয়ে যাবে আমার হোমে এটি চলে আসে তারপরে হচ্ছে নিচের দিকে যদি যাই সেকেন্ড হচ্ছে এই স্লাইডের অপের পরের অপশানটিকে বলা হয় সেকেন্ড হোম এবং দেখতে পাবেন উইথ গেটসে যদি যান হোম পেজ সেকেন্ড নর্মাল উইথ গেটস এবং এটি হচ্ছে এই অপশানটি নিচের অপশানটি এই নিচের অপশান আপনি যত ইচ্ছা তত সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দিতে পারেন সেটি হচ্ছে ক্যাটাগরি আকারে আপনি যদি চান যে আপনার সেকেন্ড অপশানে আপনি একটি ফেসবুকের উইথ গেটস অ্যাড করবেন এই যে ফেসবুকের উইথ গেটস অ্যাড করবেন ফেসবুক তাহলে আপনার সেম স্টাইলে একটি ফেসবুকের উইথ গেটস অ্যাড হয়ে যাবে এবং ফেসবুকের লিঙ্ক আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে আপনি যদি চান এখান থেকে আপনার যে ক্যাটাগরিগুলো আছে বা এক কথায় যে পোস্টগুলো আছে আর্টিকেলগুলো আছে সেগুলো এখানে সিলেক্ট করবেন সে সেক্ষেত্রে আপনার যে বাম পাশের অপশান থেকে আপনি ক্যাটাগরি খুঁজবেন যে কোথায় ক্যাটাগরি আছে যদি খুঁজেন এখানে
ইন্টারনেট আমি এটি ইন্টারনেট নামে দিলাম আপনারা চাইলে যে কোনো নামে দিতে পারেন এবং আপনি কতটি এখানে শো করাতে যাচ্ছেন এখানে পাঁচটা শো করাবেন কি ছয়টা শো করাবেন সেটি সংখ্যা দিতে পারেন এবং অটোমেটিক ইমেজ দেওয়ার পর ইমেজ আকারে চলে আসবেন সেম স্টাইলে আপনি ক্যাটাগরিগুলো এখানে বসাই দিতে পারেন সিরিয়াল বাই সিরিয়াল যতগুলো ইচ্ছা এ হচ্ছে হোম পেজ সেকেন্ড ক্যাটাগরির সিস্টেম আর তারপর হচ্ছে ফার্স্ট নর ন্যারো উইডগেটস হোম পেজ এটি হচ্ছে হোম পেজে যেই ন্যারো এক কথা হচ্ছে চিকন যেই উইডগেটসই আছে সেটিকে বলা হয় ন্যারো ন্যারো এক কথা হচ্ছে সরু বা চিকন এটি হচ্ছে হোম পেজের ফার্স্ট ন্যারো এটি হচ্ছে এটি হোম পেজ ফার্স্ট ন্যারো দেন হচ্ছে ডান পাশে হোম পেজ সেকেন্ড ন্যারো নিচে দিকে যদি যাই এটি হচ্ছে ফার্স্ট হওয়ার পরে স্কুলের পরের অংশটিকে বলা হয় সেকেন্ড ন্যারো এবং আপনি চাইলে এই সেকেন্ড ন্যারোতে এই অপশানটি দিতে পারেন তারপরে আপনার যে ফুটার আছে এক কথায় যে নিচের দিকে যে অপশানগুলো আছে আপনার উইথগেটসগুলো অলরেডি আপনি এভাবে সাজা নিতে পারেন খুব সুন্দরভাবে এবং নিচের দিকে যদি যান তাহলে আপনার যে উইথগেটসগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেইগুলোকে বলা হয় ফুটার উইথগেটস এবং ফুটারের মাধ্যমে আপনি ফুটার ফার্স্ট ফুটার এটি হচ্ছে ফার্স্ট ফুটার বাম পাশে তারপর হচ্ছে সেকেন্ড তারপর হচ্ছে থার্ড আপনি চাইলে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড থার্ডে আপনার যে ক্যাটাগরিগুলো আছে সেই ক্যাটাগরিগুলো দিয়ে আপনি এভাবে যে কোনো আর্টিকেল শো করাতে পারেন এবং আপনার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সিলেক্ট করে আপনি যদি ক্যাটাগরিগুলো দিয়ে দেন আপনার এটি অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে এবং আপনার যে ওয়েবসাইটটি আছে যদি আপনি আবার রিলোড দেন আপনার ওয়েবসাইটটি কতটুকু খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন হলো কিনা তাহলে আপনার আর্টিকেল যদি থাকে আপনার ওয়েবসাইটে তাহলে এটি সুন্দরভাবে সেভ হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আমার হোম পেজের যে অপশানগুলো আমি দিলাম সেগুলো অলরেডি সেভ হয়ে গেছে এবং আমি সেকেন্ডে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু দিই নাই আপনাদের আসলে ভিডিওটি আমি শর্ট করার চেষ্টা করছি বাট আসলে ওয়েবসাইট ডিজাইন এত বড় একটি কোর্স এটি দুই পার্টে শেষ করা যায় না আমি পরবর্তীতে আপনাদের এই যে দ্বিতীয় পার্টি আছে সেই দ্বিতীয় পার্টি আপনাদের আরেকটি পার্ট বানাবো সেটি হচ্ছে থার্ড পার্ট এই ডিজাইনেরই থার্ড পার্ট বানাবো আপনারা যারা দেখতে চান অবশ্যই এই থার্ড পার্ট দেখার জন্য আমার যে পোস্টটি আছে সেই পোস্টটিতে লাইক দিবেন তাহলে আপনারা যেই পরবর্তী অংশগুলো আছে বা আরও আদার্স যে সুন্দর করে ডিজাইন করতে হয় এগুলোকে এবং কীভাবে আর্টিকেল দিতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে যে আর্টিকেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোর পোস্ট বা আর্টিকেল এগুলো কীভাবে দিতে হয় কীভাবে ইমেজ দিতে হয় এবং কীভাবে এটিকে আরও আকর্ষণীয় করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি পরবর্তী যেই থার্ড পার্ট আছে সেটিতে আলোচনা করব। আর আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটিতে যদি মনে করেন আপনারা কিছু শিখেছেন এবং কিছু ভালো লেগেছে অবশ্যই পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য নিচের যে লাল বাটনটি আছে সাবস্ক্রাইবের সেটি করতে ভুলবেন না আর সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি ধন্যবাদ ভালো থাকবেন